Sa punto pong ito mga boss, alamin naman natin kung ano nga ba yung mga departamento sa loob ng Philippine Navy at ano ang kahalagahan ng bawat isa. Pag-uusapan po natin ngayon ang uh, Naval Resource Management Office at syempre kasama po natin ngayong umaga si Commander Noel Rodriguez, Deputy Director ng Naval Resource Management Office at kasama rin natin si Lieutenant Commander Joel De Vera ng Chief Resource Development Branch ng NRMO. Gentlemen, magandang umaga po. Welcome sa Good Morning Boss. Uh, good morning, Audrey. Uh, good morning din sa ating mga televiewers. Okay. Uh, first question po, ano po ba itong NRMO, itong uh, Naval Resource Management Office? Uh, yung pong opisina namin, yung uh, Naval Resource Management Office, is uh, isa sa mga personal uh, specialist staff ng ating Flag Officer in Command na si Vice Admiral Jesus Similian. Na ang pangunahing uh, function is uh, to give advice no, on matters pertaining sa efficient and effective utilization ng resources. Mm -hmm. um, uh, especially uh, financial resources. Financial resources. So, Sir, uh, sir De Vera, uh, bukod sa mga nabanggit ni Sir na functions, ano pa po ba yung iba? Of course, uh, ang pangunayan din function namin is to formulate the budget, mm -hmm. which is the official uh, uh, proposal ng uh, Navy mm -hmm. sa Department of Budget Management. Then, uh, we also provide justification on how we defend our budget of course, to the uh, flag officer in command. Mm -hmm. And uh, we also formulate policies in line with the resource management. And uh, we also develop a software that would integrate the uh, budgeting system of the Philippine Navy. So, importante po itong opisina nyo, lalo na ngayon ang uh, pamahalaan ay uh, talagang um, full yung suporta, no? Uh, in terms of modernization ng Philippine Navy. Na, na, nagkakaroon po ba ng, uh, ng mga challenges din sa part ninyo? Uh, on our part, ang sa pusina namin, ang talagang challenge namin is how to sustain and uh, support yung mga operating units natin, especially those in the fields. Mm -hmm. Yung ating mga marine battalions, yung ating mga barko, yung Philippine fleet. Mm -hmm. no? Kaya talagang sa pusina namin, uh, pinisikap namin na matugunan yung mga kung paano uh, masusuportahan yung maintenance ng mga kagamitan nating mga pandigma mm -hmm. especially now that uh, marami na tayong mga nagdatingang uh, barko mm -hmm. no, yung mga Del Pilar class and uh, for this year may, mayroon na naman tayong darating na dalawang barko galing sa Australia yung landing craft heavy na makakatulong din sa uh, capability nating ma-improve in terms of uh, sa mga disaster uh, response rehabilitation mm -hmm. Uh, for next year, 2016 and 2017, darating din yung ating multi-role vessel, mm -hmm. yung uh, strategic sea vessel na makakatulong din talaga na para ma-improve yung capability natin. At yun yung kailangan natin masuportahan mm -hmm. ng, in terms of uh, maintenance, yung uh, sustainment niya. Mm -hmm. uh, yun ang ginagawa ng opisina namin. Uh, of course, uh, we do this in coordination or in cooperation with the other staffs at the Philippine Navy. Alam niyo po, dahil na pag-uusapan natin yung modernization, ay na-expect po natin malaki yung budget na papasok sa Philippine Navy dahil may mga nabanggit po kayo ng mga bagong kagamitan para sa inyo na ibibigay ang pamahalan or bibiligin. Ano? Pero yung transparency po, paano niyo po ito napapanatili? I mean, transparency basically, may sinusunod tayo na sistema mm -hmm. pagdating sa transparency. And uh, one of the improvement that we do, do uh, did is uh, yung development ng software mm -hmm. in which uh, we make sure yung software na ito is uh, incoherent and in line with the uh, trust ng government. Alam niyo po, ang inabangan talaga itong <coughs> Philippine Sail Plan 2020. Ano naman po ba yung magiging contribution ng inyong opisina para dito? Uh, if I may add, Audrey, yung sa una sa transparency sail muna bago mm -hmm. sa sail plan. Okay. And uh, we'd like to inform uh, our public no, mm -hmm. na yung Philippine Navy is compliant dun sa uh, transparency requirements ng gobyerno. In mm -hmm. fact, uh, we are constantly updating our transparency seal. Mm -hmm. no, and we, we, uh, you can show it, we, we can show it dun sa Philippine Navy website na wherein dun nakapost lahat ng mga ginagawa, mga proyekto, mm -hmm. uh, including mga bidding sa activities ng uh, Philippine Navy, sa kay mga accomplishment na rin and audited reports. Mm -hmm. Pagdating naman sa sale plan, um, maraming objectives ang uh, sale plan na, ng Philippine Navy, which is uh, ambition is uh, by 2020, we will be a strong and credible Navy that our uh, maritime nation can be proud of. Mm -hmm. At dun sa mga maraming objectives na yon, dalawa dun ay uh, 
pag-aari namin uh, sa kanang uh, Naval Management and Fiscal Office. And that is yung objective na by 2020, we will have uh, adequate financial resources and a balanced financial program. Okay, uh, gentlemen, bilang panghuli, ano po bang dapat na tingasahan sa may uh, opisina ng uh, Naval Resource Management Office ngayong uh, 2015? Uh, mga kasap po kayo na uh, we will uh, formulate and allocate and utilize the budget appropriately based on the command trust and uh, we will uh, observe uh, the optimal use of the Uh, every peso that's spent in the Navy. Commander Rodriguez? Uh, mga, makakasa po kayo mga kababayan that uh, we sa Philippine Navy, ang inyong Philippine Navy ay patuloy na maglilingkod po sa inyo sa abot po na aming makakaya. At uh, we will always find ways on how to improve more yung uh, ating uh, mga business processes sa loob ng Navy, specifically on the uh, aspect ng uh, financial resources. Okay, maraming salamat po sa lahat ng information na inihatin niyo sa amin ngayong magang ito. Nakapanayin po natin mula sa Philippine Navy si Commander Noel Rodriguez, Deputy Director ng Naval Resource Management Office. At syempre si Lieutenant Commander Joel Devera ng Chief Resource Development Branch ng NRMO. Napaka-importante po mga boss ng budgeting sa pagdating sa Philippine Navy dahil nga po inaasahan natin at darating na yung mga bagong kagamitan ng Philippine Navy para na rin mapalawak pa ang kanilang trabaho sa kapuloan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo.